organizado por el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas, se desarrolló el workshop Estados, Regiones y Planificaciones del Desarrollo en la Argentina 1940-1975. Durante la jornada se presentó el libro editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, Desarrollo, Políticas Públicas e Instituciones. La experiencia de La Pampa en una visión de largo plazo a cargo de investigadores de la ULPA. Es un equipo que se organizó en el 2013 por una convocatoria de la Universidad Nacional de La Pampa que se llamaron Proyectos POIRE. Y ahí los autores de este libro, eh, bueno, quien es Federico Martocci, que trabaja las políticas públicas para el agro en La Pampa, Gabriel Greguar, que trabaja las asociaciones empresariales y su visión del desarrollo, eh, Leonardo Ledesma, que trabaja condiciones de vida en el territorio nacional de La Pampa, eh, Dolores Linares, que trabaja políticas migratorias, migración a, a La Pampa, sobre todo en las últimas décadas, y finalmente mi trabajo que es unas políticas de planificación del gobierno desde los años 50 hasta, los años, hasta el año 76 y que se acompañan con una cronología y una, por primera vez publicamos lo que estamos queriendo armar que es una base de datos de gobernantes, o sea los elencos gobernantes de La Pampa. La idea de este libro es por supuesto investigadores interesados en el pasado de la historia regional, estudiantes de la historia, pero también la idea es que el libro pueda ser leído por una comunidad eh, que está interesada en la problemática del desarrollo en La Pampa, que es una problemática de notable actualidad, ¿no? y lo que hace es recuperar estos debates en décadas pasadas, pero siempre mirándolos en, también a la luz de lo que estamos viviendo, viviendo hoy. Mi línea de investigación tiene que ver con las migraciones eh, recientes en la provincia de La Pampa. Las migraciones internacionales, no las internas. Eh, es un tema de investigación que viene ya desde mi beca postdoctoral en el CONICET y se basa un poco en eh, una, un aspecto de investigación cualitativo haciéndole entrevistas a migrantes internacionales para indagar sobre sus trayectorias de vida, sus trayectorias laborales también, ocupacionales y también sus trayectorias espaciales, es decir, a dónde estuvieron antes incluso eh, de venir a La Pampa. Además, se desarrollaron conferencias a cargo de Hernán González Bollo y Aníbal Jauregui, quienes presentaron sus proyectos de investigación. La propuesta tanto de Diego Pereira como mía es presentar el cierre de un proyecto de investigación plurianual en el cual eh, estamos escribiendo un libro sobre el Estado argentino, la planificación peronista y sus expertos, ¿no? que son expertos políticos, gubernamentales. En principio lo que notamos es que hay muy, muy buenas investigaciones sobre peronismo, pero sobre eh, la base social peronista. Y hay, es, es muy incipiente el trabajo sobre el Estado peronista, los burócratas, los cuadros políticos, las etapas, la participación de los militares, la participación de los cuadros ligados a, a, a Eva Duarte. Y el tema, un tema muy poco estudiado, es el papel de los economistas gubernamentales como Alfredo Gómez Morales. Trabajo en torno a temas de planificación en general y, y también respecto del empresariado y su participación en, los, en la gestación de las políticas económicas. ¿no? Estoy entre los años 50 y los años... 70 aproximadamente, digamos, eh, eh, digamos, he trabajado en el periodo anterior también, pero digamos que me centro sobre todo entre el peronismo y, y, y la, la, la dictadura militar del, ochenta, del 76. Cuando hablamos de planificación en la entendemos como eh, la posibilidad de pensar políticas de largo plazo. ¿No? Es decir, eh, en general los gobiernos suelen estar atados a cuestiones circunstanciales. Eh, eh, digamos que la planificación se conecta justamente con esa per la, la perspectiva de pensar en lo que también se llama políticas de Estado, o políticas 
que resuelvan los problemas estructurales de un país y no las cuestiones este, que hacen al manejo macroeconómico, hace a las cuestiones de coyuntura, que muchas veces son apremiantes, que digamos el político vive un poco de la coyuntura, no, no del largo plazo. Por eso un poco creo interesante estas jornadas, porque de alguna manera nos llevan a otro tipo de planificación, que es la planificación sectorial, que es la planificación regional, que apunta a objetivos eh, medianos, digamos así, más realizables, que eh, con una continuidad en los presupuestos, finalmente, la, digamos, en el fondo, una planificación significa asignación de partidas presupuestarias que tienen un fin, que están, digamos así, eh, afectadas a, una, a, una, a un mismo objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tiene más, más allá de que eh, la volatilidad es una constante que afecta a todas las áreas, evidentemente resulta mucho más fácil este, aplicarlo a este tipo de, de proyectos, digamos así, sectoriales o, o regionales. ¿no?